，大家好，我是花花，我现在在浙江绍兴应山越国王陵，带大家去看一下。绍兴市西南方向十三公里的绵延丘陵间，有一座特殊的小山。东西长约三百米，南北宽三百米，高约二十四米。平面呢略示方形，里面高耸如映，俗称映山。一九九八年，沉睡地下两千五百年之久的映山越国王陵重见天日。王陵规模巨大，形制独特，气势恢宏，举世罕见。北有秦宫，南有映山。这座王陵究竟有如何显赫的身世呢？映山大墓的四周啊，存在着四条宽大的壕沟，这是古代只有国王和皇帝墓葬时才有的黄壕。两千五百年前的春秋时期啊，在绍兴这片土地上产生了一位杰出的君王勾践。他不但建都绍兴，还在吴越争霸的拉锯战中轰轰烈烈地演绎了灭吴强国、争霸中原的壮烈一幕。那么，这座神秘的大墓会不会与勾践有关呢？让我们走进它去看一看吧。我们现在呢，已经爬上了应山的山顶，这里真的是块风水宝地啊！站在山顶上远望。视野非常的开阔，环境清幽，周围呢群山环绕，风景美极了。山顶上的这座博物馆里面呢，就是我们所要探寻的应山大墓。大墓当初啊属于抢救性的发掘，除了三个现代盗洞以外，发掘的时候还发现了七个特别巨大的古代盗洞。这七个圆形盗洞一字排开，分布在封土的东西向中轴线上。其中第六个盗洞直径竟然达到了八米，这绝不是一般的盗墓贼所能做到的。那么，这七个巨洞究竟是何人、何时所为呢？穿过了五十四米长的墓道呢，我们就看到了这个巨大的墓坑，以及这个非常奇特的墓室。大家来看一下这个庞大的墓坑啊，墓坑呢是长方形的，坑口长度达到了四十六米，宽十四米，深十二点四米。你们说豪横吗？再来看墓室，墓室的断面呢是罕见的等腰三角形，这在中国属于首次发现。它是由加工规整的巨大方木构筑的啊，方木的直径达到了八十多厘米。墓室呢，分为前、中、后三室。当时在中室发现了一个巨大的独木棺，令考古人员呢叹为观止。独木棺是选用整根巨大的原木对刻挖空而成，一半做棺身，另一半呢做棺盖。当初挖掘的时候啊，就在打开棺椁的一瞬间，在场所有的考古人员都惊呆了。只见棺椁空空如也，连墓主人的尸骨竟然也不翼而飞。究竟是谁，连墓主人的尸骨也不放过呢？难道说是墓主人生前得罪了谁？那么墓主人又是谁呢？专家们只能根据现有的证据，并对大量史料进行分析后啊，推断出墓主人的身份：越王勾践之父允长。史书《越绝书》上记载呢，墓刻大冢者，勾践父允长也。专家经过考证以后呢，发现这个墓刻山啊，可能就是现在的应山。那么应山上的大墓，这主人就是勾践的父亲允长了。允长这个人啊，虽然不及他儿子勾践有名，但史书上也说了，越之心自允长矣。也就是说，他是越国霸业活动的开创者、奠基者，是个了不起的君王。那么问题又来了，古代是什么人在允长的墓上挖出了这么大的七个盗洞呢？将墓都挖穿了。要知道，要挖如此规模的盗洞，本身就是一项非常浩大的工程。棺椁内呢，没有任何有机物腐烂的痕迹。表明什么呢？表明墓主遗体被盗的年代也是在古代。是谁不仅洗劫了陪葬品，连尸骨都不愿放过呢
。关于这个问题呢，考古人员在七号盗洞下部的填土中啊，发现了一件锈蚀严重的战国铁铲，疑为盗墓工具。结合史料呢，专家们做出了大胆的猜想。《史记》中有这样的记载。王翦随定金江南地，降越军，至会稽郡。公元前二百二十二年，秦国统一百越之时，打败越国，俘获越国国君。专家们推测啊，就是秦始皇派人对隐藏墓进行了政治性的盗掘破坏。为什么偏偏是隐藏墓呢？怪只怪隐藏他家的儿子勾践太厉害。勾践卧薪尝胆，养兵蓄锐，以弱胜强，战胜了当时强大的吴国，继而称霸中原。秦始皇怕东南有天子气，为了达到绝王气、断地脉的目的，于是就对勾践父亲隐藏的大墓动了手，甚至将他的遗体呢也从墓里面揪了出来。对此你是怎么看的呢？好的，今天的视频就到这里，我们下期再见。